नमस्कार मित्रांनो थेट प्रसारित होत असलेल्या कृषी दर्शन या कार्यक्रमात सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी होत काय की आपल्यापैकी अनेकांच्या कुटुंबियांमध्ये गप्पा रंगतात आणि या गप्पांच्या ओघात विषय निघतो तो आरबच्या घडीला ऐंशी ते नव्वदच्या दशकात किंवा वयोगटात आहेत अशा मंडळींकडून नेहमीच आमची प्रकृती बुवा एकदम बळकट आणि दणकट आहे कारण आम्ही अत्यंत सकस दर्जेदार आणि तितकंच चवदार असं अन्नधान्य साखलेलं आहे शिवाय देशी गायींपासून मिळणारं दूध त्यापासून मिळणारं तूप आणि लोणी केवळ चाखलेलंच नाही तर त्याचा भरपूर आस्वाद घेतलेला आहे त्यामुळेच आमची शरीरेष्टी ही बळकट आहे आणि आरोग्य सुदृढ आहे असा एक सूर निघतो मित्रांनो या ज्येष्ठ मंडळींचा हा सूर हा अगदी पटण्यासारखाच आहे एक काळ असा होता की आपल्याकडे शेतकरी मंडळी ही पारंपरिक पद्धतीने आपली शेती करायचा मित्रांनो हीच पारंपरिक शेती करताना नैसर्गिक पद्धतीची जी काही साधन सामुग्री उपलब्ध असेल या साधन सामुग्रीचा वापर करून हा शेतकरी शेती करायचा त्यामध्ये गायीपासून मिळणारं शेणखत असेल किंवा लेंडी खत असेल या खतांचा आणि पालापाचोळ्याचं खत असेल हिरवळीचं खत असेल या खतांचा कीटकनाशकांचा वापर करून अतिशय नैसर्गिक पद्धतीची ही शेती असायची त्यामुळेच या शेतीपासून मिळणारं जे उत्पादन होतं ते देखील तितकंच सकस पौष्टिक दर्जेदार आणि मुख्य म्हणजे चवदार असायचं परंतु मंडळी आपल्याकडे आपल्या देशाची अन्नधान्याची भूक भागवण्याकरता हरित क्रांतीची घोषणा झाली आणि त्यानंतर संपूर्ण देशभरात रासायनिक शेतीचे प्रयोग सुरू झाले या रासायनिक शेतीचे प्रयोग सुरू झाल्यानंतर रासायनिक कीटकनाशक आणि खतांचा इतका मोठ्या प्रमाणात अतिरेक वाढला की त्याचे मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम जाणवायला लागलेले आहेत मित्रांनो त्यामुळेच पुन्हा एकदा आग्रह धरला जातोय तो सेंद्रिय शेतीचा ही सेंद्रिय शेती संकल्पना नेमकी काय आहे सेंद्रिय शेती करायची असेल तर त्यासाठी कोणत्या प्रकारची नैसर्गिक साधन सामुग्री उपलब्ध असायला हवी शिवाय सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या नेमक्या कोणत्या योजना आहेत या आणि अशा बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला आजच्या कार्यक्रमात मिळवायची आहेत आणि त्यासाठी आपण आजच्या कार्यक्रमात विषयाचं आयोजन केलेलं आहे सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या योजना मित्रांनो याच विषयासंदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी दोन मान्यवर पाहुणे आपल्याकडे आलेले आहेत मी सुरुवातीला त्यांची ओळख करून देतो आपले पहिले पाहुणे आहेत सुनील बोरकर साहेब सुनील बोरकर साहेब हे पुणे इथं पुणे इथून आलेले आहेत आणि आत्माचे ते प्रकल्प संचालक आहेत स्वतः मूळचे ते शेतकरी आहेत आणि सेंद्रिय शेती संदर्भात प्रचार आणि प्रसारच मोठ्या प्रमाणात कार्य सुरू असलेलं दिसत आहे बोरकर साहेब तुमचं कार्यक्रमात मनपूर्वक स्वागत नमस्ते आपले दुसरे पाहुणे आहेत श्री गोपाळ पाटील साहेब गोपाळ पाटील साहेब नाशिक येथून दुडगाव त्या गावातून इथे आलेले आहेत ते मुळात सेंद्रिय शेतीचे एक प्रयोगशील असे शेतकरी आहेत नैसर्गिक शेती त्यांनी केलेली आहे अक्षरशः खळकाळ जमिनीतून त्यांनी नैसर्गिक शेती फुलवलेली आहे आपण त्यांचे अनुभव आणि त्यांच्याकडून मार्गदर्शन देखील करून घेणार आहोत मित्रांनो सेंद्रिय शेती आणि शासनाच्या योजना या विषयासंदर्भात तुमच्या मनात देखील असंख्य प्रश्न असतील आपण आपले प्रश्न या मान्यवरांना विचारू शकता आणि आपल्या शंकांचं निरसन करू शकता त्यासाठी लागतील आमचे दूरध्वनी क्रमांक आमचे नंबर आहेत शून्य दोन 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 चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य आणि दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य ही नंबर पुन्हा एकदा सांगतो शून्य दोन 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 चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य आणि दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांनी फोन लावताना शून्य दोन दोन हा एस टी कोड क्रमांक पिलवायचा आहे आणि एक सूचना म्हणजे प्रश्न आपला जो विचाराल तो विषयाच्या अनुषंगाने असायला हवा तर बोरकर साहेब आपण आता चर्चा सुरू करूयात मुळात आपण शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत सेंद्रिय शेतीसाठी त्याकडे वळणार आहोतच परंतु मुख्य म्हणजे सेंद्रिय शेती ही संकल्पना मुळात काय आहे धन्यवाद खरं तर बऱ्याच वेळा आपण सेंद्रिय शेतीचा जेव्हा विचार करतो त्यावेळेस सेंद्रिय शेती म्हणजे बिना खताची शेती बिना कीटकनाशकांची शेती किंवा विषमुक्त शेती अशा पद्धतीने एक चर्चा सुरू होते परंतु आजचं ज्या जागतिकीकरण झालेलं आहे जगाचं मार्केट सगळं जवळ आलेलं आहे अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर या शेतीच्या बाबतीमध्ये प्रामुख्याने तीन संकल्पनांचा विचार करावा लागतो एक की ज्याच्यामध्ये आपण सेंद्रिय पद्धतीने शेतीमालाचं उत्पादन घेणं दोन केवळ नुसतं उत्पादन घेऊन चालत नाही तर जगाच्या बाजारपेठेत किंवा बाहेरच्या बाजारात तुम्ही उभा राहायचं असेल तर तुमच्या मालाची विश्वासार्यता पटावी लागते म्हणून त्या सेंद्रिय शेतीचं प्रमाणीकरण करणं आणि हे प्रमाणीकरण केल्यानंतर देखील जर आपल्याला बाजारपेठेमध्ये टिकायचं असेल तर सेंद्रिय शेतीमालाच्या मार्केटिंगचे तंत्र अवगत करणं ह्या तीन पद्धतीने आपण संकल्पनांचा जर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विचार केला तर निश्चितपणे आपल्याला याच्यातून बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं मिळू शकतात वास्तविक पाहता बऱ्याच जण बऱ्याच पद्धतीने सेंद्रिय शेतीची मांडणी करतात काही आध्यात्मिक लोक म्हणतात ही सात्विक शेती आहे सामाजिक विद्वेषापासून दूर नेणारी शेती आहे त्याचबरोबर पर्यावरणवाद्यांच्या दृष्टीने ही पर्यावरणपूरक शेती आहे 
अशा वेगवेगळ्या संकल्पना जरी असल्या तरी मला असं वाटतं शेतकरी हा केंद्रबिंदू असल्यामुळं शेती आणि त्याचं मार्केटिंग या दृष्टीने ह्या तीन ज्या संकल्पना मी ज्या आता सांगितल्या त्याच्याबाबत आपल्याला विचार करावा लागेल अटी साहेब आपण सेंद्रिय शेतीची व्याख्या कशी कराल कशा प्रकारे कराल माझ्या बाबतीत तुम्ही म्हणायचं झालं तर मी खरं म्हणजे गेले आता नाशिकमध्ये या सगळ्या याच्यात जवळ जवळ चौदा पंधरा वर्ष या शेतीमध्ये काम करतोय मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे मी कधीही रासायनिक शेती ही केली नाही सुरुवातीला ज्यावेळेस मला हे कळलं त्यावेळेस मी अशाच पद्धतीने की ज्याला असं आपण सेंद्रिय ऑर्ग ऑर्गेनिक फार्मिंग म्हणतो त्या पद्धतीनेच मी करत होतो परंतु गेल्या दोन वर्षापासून याच्यातून बदल होऊन मी नैसर्गिक शेतीकडे आलो सेंद्रिय शेतीच्या याच्यामध्ये ज्या निविष्ट असतात किंवा त्याला लागणारं जे काय आहे की त्याच्यातल्या खत असेल तर ते सगळं मग त्याच्यामध्ये गांडूळ खत आहे त्याच्यामध्ये कंपोस्ट खत आहे त्याच्यामध्ये बायोडायनामिक खत आहे ह्या सगळ्यांचा उपयोग करायला लागतो की जो शेतकऱ्याला बाहेर आणायला लागतो मी ज्यावेळेस माझ्या पद्धतीने या सगळ्या नैसर्गिक आणि आत्ता यांनी जो विषय केला की ही नैसर्गिक आणि आध्यात्मिक आम्ही ज्यावेळेस विचार करतो तर आम्ही स्वतःच्या बाबतीतला विचार करतो आणि शेतकरी आता आपल्याला पारंपरिक म्हणून राहायला चालणार नाही आई वडिलांकडनं आलेली आहे म्हणून ती करायची किंवा दुसरा काहीच व्यवसाय नाही म्हणून शेती करायची आणि त्याच्यामध्ये आहे त्या पद्धतीने ते करत राहायचं किंवा दुसरा कोणीतरी सांगतो तर स्वतःचे प्रयोग करायला पाहिजे आणि मला असं वाटते की आता महाराष्ट्र नाही देशभर तरुण पिढी किंवा बाकीची सगळी मंडळी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचाच एक प्रतिनिधी म्हणून मी इथे बसलेलो आहे आणि मला असं वाटतं की मी त्या पद्धतीने हे सगळं प्रयोग करतोय याच्यामध्ये आपली देशी गाय हा केंद्रबिंदू आहे देशी गायीच्या गोमूत्रापासून देशी गायीच्या शेणखतापासून आपण ज्या पद्धतीने हे सगळं करतोय ते याला फाटा देऊन हे डायरेक्ट शेतामध्येच टाकणं मग आम्ही जे कर्ब तयार करतो किंवा आम्ही ज्या याच्यातला आत्ता करतो की आत्ता तुम्ही ज्यावेळेस सुरुवातीला सांगितलं की रासायनिक खत पद्धतीने जी शेती आपण करतो आहे त्याचे दुष्परिणाम जाणवायला लागले आहेत साहेब जाणवायला नाही लागलो ते खूप मोठ्या प्रमाणावर जाणवायला लागलेले आहेत आणि त्याच्यामधून आत्ता या सगळ्या याच्यामध्ये तरुण मुलांना म्हणजे अगदी तिसीचा पस्तीसीचा किंवा लहान मुलांना सुद्धा डायबिटिक असेल हार्ट अटॅक असेल कॅन्सरचे रोग व्हायला लागलेले आहेत मग तो हे कशामुळे होत आहेत हे ज्यावेळेस लक्षात येते की हा फक्त आम्ही ज्या पद्धतीचे रसायनं ज्या पद्धतीचे पेस्टिसाईड या शेतीमध्ये वापरतोय आणि तेच अन्न आम्ही खायला देतोय आणि म्हणून याचा उपयोग करून याचा सगळा फाटा देऊन याला मग ऑर्गेनिक आणि त्याच्यानंतर आता नैसर्गिकडे ज्यावेळेस आम्ही म्हटलो त्यावेळेस आम्हाला असं वाटतंय की आता तुम्हाला ज्यावेळेस आपला माल मार्केटमध्ये पाठवतात तुम्ही डोमेस्टिक म्हणजे देशातल्या देशांतर्गत पाठवताय की परदेशात पाठवताय तुमच्या मालाची क्वालिटी असली तर मी ठामपणे सांगू शकतो की यस कुठल्याही लॅबमध्ये पाठवा कुठल्याही विषयाचं घ्या हे नैसर्गिक याच्यामध्ये आम्ही सांगू शकतो आणि म्हणून आत्ता ह्या पद्धतीने हे सगळं करत असताना याचे होत आहे का तर याचे रिझल्ट मिळत आहे इंडस्ट्री एखादी चालवत असताना त्याच्यामध्ये व्यापारी जसा विचार करतो की माझं उत्पादन जे आहे मला प्रॉफिट कुठला मिळेल तर सेव्हिंग हा प्रॉफिट होतो आणि म्हणून मी जर का उत्पादन खर्चच कमी केला तर माझा मार्केटमधला जो भाव आहे त्याच्याशी तुलना करता इतरांच्या मानाने मला ज्यावेळेस हे होते आणि दुसरा प्रतिकार क्षमता ही जी आपल्या मायमाऊलीची ज्या जमिनीची आहे ज्याच्यामधून आम्ही हे सगळं घेतो आहे तिची वाढवायची असेल तर हे सगळं थांबवलं पाहिजे आणि म्हणून रासायनिक पद्धतीने ही शेती न करता नैसर्गिक पद्धतीने मग त्याच्यामध्ये पेस्टिसाईड सुद्धा किंवा आपण जे सगळ्या औषधं वापरतो आहोत त्याचा सुद्धा वापर आस त्या परिसरात असलेल्या वनस्पतींच्या माध्यमातून करता येतो आणि मित्रकिडी जिवंत राहतात शत्रुकिडी पळून जातात म्हणजे आता आपण जसा विचार केला किंवा आपण जर सगळे जर म्हणतोय की हा सगळा विश्वशांतीकडे नेणार आहे आम्ही ज्यावेळेस विचार करतो की आम्हाला काय करायचं आहे तर आमची मूळ शेती जी आहे हा गाभाच आहे तुम्ही अन्न कसं खाताय त्याच्यावरून तुमची मानसिकता किंवा तुमची सगळी एक एकंदरीत प्रवृत्ती तयार होते आणि मग सात्विक अन्न खातलं तर सात्विक माणसं तयार करतील सात्विक तरुण पिढी तयार होईल आणि त्याच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने हळूहळू मी आम्ही जर का याच्याकडे वळवलो एक नक्की आहे की हे काही लगेच होणार नाही हा काही चमत्कार नाही आहे परंतु हे करण्याकरता सगळ्यांना मिळून प्रयत्न करायला लागतील आणि त्याच्याकरता आम्ही आत्ता करतो आहोत आम्ही नुसतीच याच्यावर प्रकल्प न करतात माझ्या शेतावर आत्ता तुम्ही सगळेजण बघणार आहात पाटील साहेब आपण तुमच्या प्रकल्पाविषयी जाणून घेणार आहोत पण बरोबर साहेब मला एक सांगा एखादा शेतकरी जेव्हा रासायनिक शेती करत असेल आणि त्याला सेंद्रिय शेती करायची इच्छा असेल तर तुम्हाला रासायनिक कीटकनाशकांचा खतांचा वापर बंद करावा लागेल मग त्यासाठी शासनाच्या काही योजना आहेत का खरोखर महत्वाचा मुद्दा आपण या ठिकाणी उपस्थित केला सेंद्रिय शेतीचा जो पाया आहे तो म्हणजे पहिला जमिनीची सुपिकता वाढवणे आता आमचे मित्र गोपाळराव पाटील साहेब याबद्दलच बोलत होते तर जमिनीची सुपिकता वाढवण्यासाठी 
शासना ने सगत महत्व पैल जे काम के लिए कि आम्मी जे जे का मनु सेंद्रीय पद्धति से प्रयोग है जे शतक अवलंबले हैं जे विद्यापीठा जे का फार्मर के लिए सदर्भत एक पुस्तिका प्रसिद्ध के लिए जमीनी की सुपीकता मनु पुस्तक आज अपन सर्व राज्यभर वितरित के लिए मग जमिनी सुपीकते मुद मुद्दा ये कि सेंद्रीय कर्बाच प्रमाण वाड़ पाजे म सेंद्रीय कर्बाच प्रमाण वाढ़ा सा ज्यादा उपाययोजना हाथी घया लगता अपन एक साधा मैं उदाहरण दे कि हि शेती फार निसर्गे परवरणपूरक है कि आज अपन शेती में सग जा जर कशा वपर कर नत्रा वपर कर यूरियापर कर कारण का पिकाच्च वड़ी लाइ अत्यंत आवश्यक है अपन निसर्गा जर पा तो निसर्गा हवे में अठ्यात्तर टक्के नाइट्रोजन है पुर्दा ने हा हवे मदला नाइट्रोजन वायु स्वरूप वायु स्वरूप नाइट्रोजन पिक की मु घे शकत नहीं परंतु निसर्गा एक रचना अभी के लिए कि हा निसर्गा नाइट्रोजन च कन्वर्जन नाइट्रेट मध्य करना कित्येक करोड़ो सूक्ष्म जीव जंतु हैं मत जर निसर्ग हा सेंद्रीय शेती में नैसर्गिक शेती में आप जीवाणू ना काम लो आद्वारे हवेतला जो अठ्यात्तर टक्के नत्र है तो नत्र नाइट्रेट स्वरूप में देनेच काम ये जीवाणु करता जीवाणु मुलाती मध्यम मु हा नाइट्रेट उपलब्ध कर परिणामस्वरूप का हो तो अपनी नाइट्रेट यूरिया की गरज भागन जती है सेंद्रीय शेती चालू के तर साधारण किती वर्षापर्यंत म्हणजे ती पूर्ण रासायनिक जो अंश आहे शेतीतला तो निघून जाईल किंवा त्यासाठी काय प्रयत्न करायला लागतील धन्यवाद आपला प्रश्न कळला काय सांगताय पाटील मला असं वाटते की आधी सुरुवात करा आपण जे केलेलं आहे त्याचं काय होईल कशा पद्धतीने होईल मी माझं उदाहरण तुम्हाला देतो की मी ज्यावेळेस हे सगळं केलं होतं तर मल्चिंग हा विषय जो असतो की ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे पेपर मल्चिंग हा विषय असतो आणि म्हणून पैसे आहेत म्हणून पेपर मल्चिंग मी केलं होतं ज्यावेळेस मला या नैसर्गिक शेतीचं हे झालं आणि त्यावेळेस मी सुरुवात केली मला काही परिणाम झाला नाही मी आच्छादन जे आहे माझ्याकडे गवत होतं त्या गवताचं आच्छादन केलं आणि म्हणून मी तुम्हाला असं या ठिकाणी एक सल्ला किंवा एक मैत्रीचा सल्ला असा देईल की खूप विचारात राहू नका आत्तापासून सुरुवात करा आणि रासायनिक खतं जी आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्या पद्धतीने म्हणजे आता मला एक बरं वाटतंय की बोरकर साहेबांनी सुद्धा नैसर्गिक त्याच्या याच्यामध्ये की आपल्या परिसरामध्ये किंवा आपली जी सगळे हे सगळं आहे पंचमहाभूत जी आहेत याच्यामध्ये तुमचं सगळं जगवण्याची ताकद आहे फक्त तुम्ही त्याला नटवलं पाहिजे त्याला सजवलं पाहिजे जपलं पाहिजे त्याच्याकरता आता जसं आपण सांगितलं की आंतरपिकं ताबडतोब सुरू करा मग द्विदल जे आहे ते द्विदल आंतरपिकं आपल्या शेतामध्ये लावा शेवग्यासारखा जो विषय आहे ज्याच्यातला जे आहे वनस्पती आहे जी की जी एकदल आहे आणि ती उंच वाढून त्याच्यामधून तुमच्या शेताला ती नैसर्गिक नेटशेड तयार होते आणि शेवगा हा पाण्यातला आद्रता जी आता ज्या मध्ये आपण असं म्हटलं की ओलावा जो आहे की जो नाही नत्र जे आहे ते स्वीकारतो तो ऍब्सॉर्ब करतो आणि तो मुळाशी पाठवतो वनस्पती हे एकट्या खात नाही त्यांच्या पुरतं घेतात आणि बाकीच्या तुमच्या मेन क्रॉपला देतात आणि म्हणून अशा पद्धतीनं देशी गाईचं गोमूत्र जे आहे देशी गाईचं शेणखत आहे याच्या माध्यमातून तुम्ही द्या की जे आपले देशी गांडूळ जे आहेत त्याला निमंत्रण आहे ते तुम्ही त्या ठिकाणी टाकलं की आपोआपच त्या ठिकाणी देशी गांडूळ त्या ठिकाणी यायला सुरुवात होईल आणि तुमच्या शेतीमध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की आता साहेबांनी सांगितलं किंवा आपण सगळे जे सांगतो की याच्यामध्ये ह्युमस तयार पाहिजे आपण ह्युमिक ऍसिड घेणं बंद करून टाका तुम्ही हा सगळं आच्छादन केलं की त्याचा कर्ब जो आहे तो तिथे कुजेल ओलावा कायम राहील आणि आपोआपच मित्र किडी कामाला लागतील आणि त्याच्यामधून ह्युमस तयार होईल ह्युमस तयार झाला की त्याच्यामधून तुमच्या पांढऱ्यामुळे तयार होतील आणि म्हणून माझी विनंती अशी आहे किंवा तुम्हाला सल्ला असा आहे की उद्यापासून सुरुवात करा आमचे नंबर फार तर मी सर्वांना विनंती करेल की तुम्ही देऊन ठेवा आत्ता आणि तुम्हाला ज्या ज्या वेळेस काही अडचण आली तर आमच्याशी त्या सल्ला मसरत करा आम्ही सगळेजण आत्ता तुम्ही बघता आहात त्या ठिकाणी की हे आच्छादन केलेलं आहे हे नैसर्गिक आच्छादन त्या ठिकाणी दिसत आहे तुम्हाला एका बाजूला खूप मजूर दिसत आहेत ते आंतरपिकं टाकतायत तिथे चवळी आणि मुगाची पेरणी करता आहेत त्या ठिकाणी मका लावता आहेत शेंगदाणे लावता आहेत आणि हे आपल्या सगळ्या याला जो आहे त्याचा उपयोग होणार आहे हे समोर जे दिसते आहे आता तुम्हाला हे घनजीवामृत तयार केलंय हे सडवायचं नाही कुजवायचं नाही याच्यामध्ये जीवामृत टाकायचं हे मिक्स करायचं उन्हात वाळवायचं भरून ठेवा वर्षभर वापरता येईल अशा वेगवेगळ्या ह्या आहेत 
हेच्यामधून तुम्हाला पुढेही मिळेल हे आता जे दिसते आहे ही जीवामृत तयार केलेलं आहे जीवामृत म्हणजे काय देशी गाईचं गोमूत्र शेणखत बेसनाचं पीठ आणि गुळ या सगळ्यांचं मिश्रण आहे ते तीन दिवस त्या ठिकाणी ठेवायचं दररोज सकाळ संध्याकाळ त्याला एक एक मिनिट हलवायचं आणि आपल्या याच्यामधून तुमच्या नळीतून तुमच्या पद्धतीने त्या ड्रंचिंग करा किंवा स्प्रे करा प्रचंड फरक तुम्हाला जाणवेल आणि हे नक्कीच आहे की युरिया आपण नत्रा करता वापरतो पोटॅश फॉस्पेट वापरतो हे सगळं जे आहे याच्यामधून मिळते आणि नुसतंच मिळत नाही आता तुम्ही जे बघताय पाणी आहे त्या पाण्याची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे याच्या पाणी आणि या सगळ्यांना एकत्र केलं तर तुमची शेती मला असं वाटते की नक्कीच आणि काही फरक पडत नाही आपोआपच आपले मित्रकिडी कामाला लागतात आणि ते ते ह्या याला संपोच जाईल क्षार जे आहेत जमिनीमधले ते त्याला संपोच जातील आणि तुमची शेती नक्कीच त्याच्यामध्ये एक वर्षभर तुम्ही जर का याच्यातला प्रयत्न केला तर मला असं वाटते की नेक्स्ट इयर जे आहे तुम्हाला लगेच त्याच्यातले परिणाम जाणवतील आताही शंभर टक्के परिणाम मिळतील नक्कीच मी थोडस याच्यामध्ये हे करू शकतो बोरकर साहेब तुम्हाला काहीतरी त्या मुद्द्यावरती बोलायचं होतं पण तत्पूर्वी आपण एक फोन घेऊयात राजू इंगळे हे वाशीमून बोलत आहेत अणसिंग गावाहून ते स्वतः एक प्रयोगशील शेतकरी आहेत सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग त्यांनी केलेले आहेत आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत राजूभाऊ नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार आपल्या कार्यक्रमात मनपूर्वक स्वागत धन्यवाद सर आपण स्वतः सेंद्रिय शेती करत आहात हो आपला नेमका अनुभव कसा आहे सेंद्रिय शेतीचा खूप चांगला अनुभव आहे सर एक स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही गोष्टी साधता येतात त्याच्यातून एक तर आपण जी काळी आई आपल्याला वर्षानुवर्ष जगवत आली अन्नधान्य देत आली तिची सेवा करण्याची संधी सेंद्रिय शेतीतून मिळते सर बरं बरं मला एक सांगा की बऱ्याच लोक असं बोलतात की सेंद्रिय शेती तोट्याची असते तुमच्या मते काय आहे नाही सर शेती कधीच तोट्याची जाऊ शकत नाही कारण आपल्या पूर्वजाचे तसे दाखले जे आपले पुन्हा राजू दीक्षित साहेब आहेत की ज्यांना देशासाठी आयुष्य दिलं त्यांना तसे सिद्ध केलं की अठराव्या शेतकात कुठल्याही प्रकारचं केमिकल न वापरता आपला अवरेज जवळपास म्हणजे वीस ते चाळीस क्विंटल पर्यंत जाता बर हा आता मी पण स्वतः दोन हजार सातच्या आधीपासून सेंद्रिय शेती करतो तर माझा कुठेही अवरेज कमी झालेला नाही उलट माझं आपलं जे सेंद्रिय शेतीचं सर असं आहे की आपण पन्नास टक्के रक्कम कृषी सेवा केंद्रावर देऊन टाकतो सुरुवातील शेतकरी त्याच्यानंतर निसर्गावर अवलंबून आहे काय येईल वापस सांगता येत नाही याच्यात आपला एक तर खिसाखाली होत नाही जनतेला विक्ष विषमुक्त अन्न देऊ शकतो आपण समाजाला आणि दुसरी गोष्ट शेतीचा पोत जी धरण्याई पिढ्यानपिढ्या जगवत आहे आपल्याला तिची सेवा करण्याची संधी मिळते बरं आणखी एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे सेंद्रिय शेतीसाठी नैसर्गिक जी खतं असतात आपल्याकडे त्या खतांची आणि कीटकनाशकांची आवश्यकता असते आपण त्याचं व्यवस्थापन कशा प्रकारे करत आहात तर त्याच्यासाठी मी माझ्याकडे स्वतःच लिंबोळी ऑइल काढण्याची मशीन आहे बर फ्यू भागानं दोन हजार सात मध्ये मला फ्लोरायझर दिलं होतं त्याचे पावडर तयार करतो पाच टक्के लिंबोळी अर्क तयार करतो नैसर्गिक आहे सर निसर्गाने इतकं भरभरातून दिलेलं आहे की आपण दसपरणी करू शकतो जे कुठेही एक रुपया लागत नाही कीटकनाशक म्हणून खताचं गांडूळ खत करू शकतो ज्याच्यात नत्र पुरस पोला हे घटक मिळतात टॉनिकचा जर म्हणलं तर हरिनिवास गांडुळाचा जे मलमूत्र आहे अर्क सगळ्यात जबरदस्त टॉनिक आहे सर ते कुठलंही टॉनिक घ्यायचं दुकानावर ते कितीही महागाचं आणि एका एका ओळीवर ते मारायचं शेतकऱ्यांनी एका ओळीवर हरनिवास मारायचा जबरदस्त टॉनिक म्हणून काम करते सर एक रुपया खर्च लागत नाही बरं सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या बऱ्याच योजना आहेत हो तर आपण अशा योजनांचा काही आधार घेतलेला आहे का हा तर मी आता ते सेंद्रिय शेती म्हणून योजना चालू आहे आता मी त्याच्यात तर काही लाभ घेतला नाही पण दोन हजार सात मध्ये जे शेतकरी स्वावलंबन मशीन असा प्रोग्राम चालू होता त्याच्यात मला फ्लोअरायझर मिळालं एक गांडूळ खत युनिट मिळालं कृषी विभागा मार्फत हा तर त्याचा मला खूप मोठा फायदा झाला शासन सर कुठले असो शासनाची जर एक योजना जर भेटली ना शेतकऱ्याला फक्त सदुपयोग जर केला तर त्याचं जीवन बदलून जाते बरं आणि आणखी एक शेवटचा प्रश्न जे शेतकरी आता रासायनिक पद्धतीची शेती करतायत हो आणि त्यांना सेंद्रिय शेती करायची असेल हो तर त्यांना नेमकं काय मार्गदर्शन कराल तर शेतकऱ्याचा सहज असं जी विश्वास बसत नाही मी म्हणतो म्हणून किंवा अजून कोणी म्हणते म्हणून तर करायला नाही पाहिजे शेतकऱ्यांना प्रत्येक एक एक कर बऱ्याचा तुकड्या घ्यायला पाहिजेत त्याच्यात जीवामृत होर्मिवास दसपरणी गांडूळ खत लिंबुळे अर्क असे सेंद्रिय निवस्था जे आहेत त्याचा उपयोग करून प्रत्येक एक एक कर बरा अनुभव घ्यायला पाहिजे शेतकऱ्यांना नक्कीच हा धन्यवाद आपण कार्यक्रमात सहभागी झाला आपलं आपले मनपूर्वक आभार धन्यवाद
बरोबर सर मी तुम्हाला असं विचारतो की सेंद्रिय शेती म्हटल्यानंतर त्याकरता निविष्टांची फार अत्यंत आवश्यकता असते म्हणजे रासायनिक पद्धतीचे जी कीटकनाशक असतात किंवा खतं असतात त्याऐवजी आपल्याला नैसर्गिक प्रकारची खतं किंवा कीटकनाशकं आणि महत्वाचा गाभा म्हणजे बियाण्यांची गरज असते तर याचा पुरवठा शासनाच्या माध्यमातून होऊ शकतो का किंवा होतोय का शासनाची एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना आहे परंपरागत कृषी विकास योजना सेंद्रिय शेती म्हणून या योजनेअंतर्गत आणि प्रामुख्याने जसं आता गोपाळ पाटील साहेब बोलले की सेंद्रिय शेतीचा आत्मा आहे की त्याला लागणाऱ्या निविष्टा ज्या आहेत ते शेतकऱ्यांनी त्याच्या शेतावर कराव्यात म्हणजे खताचं नियोजन जमिनीची सुपिकता करण्यासाठी किंवा तुमचा लागणारे जे काही कीटकनाशक सेंद्रिय कीटकनाशक करायची असेल तर आता यांनी सांगितलं शेतकऱ्यांनी की बाबा आम्ही झाडपाल्यापासून दशपर्णांक करतो तर निमोळी अर्क करतो हे सगळं त्यांनी स्वतः करावं यासाठी लागणारी जी काही साधन सामुग्री आहे त्यासाठी आपण या योजनेमध्ये अनुदान देत असतो ज्याद्वारे तो शेतकरी त्याच्या ठिकाणी समजा आपल्याला जीवामृत करायचं आहे तर जीवामृत साठी लागणारी टाकी करायची असेल त्याच्यासाठी पैसे देऊ गांडूळ शेडला आपण पाच हजार रुपयाचं अनुदान देतो ते त्यांनी तिथंच करावं निंबोळी पेंट करायची असेल त्याच्यासाठी आपण ते अर्क करण्यासाठी त्याला अनुदान देत असतो आणि शेतकऱ्यांनी गटाने एकत्र यावं पर प्रामुख्याने पन्नास एकरच्या शेत एका क्षेत्रामध्ये वीस शेतकरी असतील तीस असतील चाळीस असतील अशा गटामध्ये जर शेतकरी एकत्र आले तर त्याच्यासाठी आपण अनुदान देतो आपण इथं पाहू शकतो की कंपोस्ट युनिट करायचे बायोडायनमिक कंपोस्ट युनिट करायचे त्याच्यासाठी आपलं अनुदान आहे आणि या माध्यमातून जीवामृत करायचं असेल तर त्यासाठी देखील आपण अनुदान देत असतो जेणेकरून त्याच्या लागणारी जी काही गरजा आहेत खताची गरज असेल कीटकनाशकाची गरज असेल बियाण्याची गरज असेल ती सुद्धा आपण त्यांनी शेतावरच भागवली पाहिजे अशा पद्धतीची संकल्पना आहे आता आपण बियाण्याचा जो मुद्दा उपस्थित केला होता सेंद्रिय शेतीमध्ये ही संकल्पना आहे की सेंद्रिय प्रमाणित बियाणं घ्यावं परंतु अद्यापर्यंत म्हणजे जी काही बियाणं उत्पादनाची शासकीय प्रमाणीकरण पद्धती आहे त्याच्यामध्ये प्रमाणीकृत सेंद्रिय बियाणं तयार करण्याची पद्धती जरी अंतर्भूत नसेल तरी सेंद्रिय शेतीमध्ये आपण एक सांगतो की ज्या शेतामध्ये सेंद्रिय शेतकरी शेती करतोय प्रमाणित त्याची शेती आहे त्या शेतातलं बियाणं घ्यावं किंवा तुमचं पारंपरिक जे बियाणं आहे ते पारंपरिक बियाणं घ्यावं फक्त सेंद्रिय शेतीमध्ये जेनेटिकली मॉडिफाईड जे बियाणं आहे ते प्रतिबंधित आहे अदरवाईज आपण संकरित बियाणं सुद्धा घेऊ शकतो काही लोकांना असं वाटतं की बाबा संकरित बियाणं सेंद्रिय शेतीमध्ये चालत नाही परंतु तशा पद्धतीची संकल्पना नाही आहे परंतु जेनेटिकली मॉडिफाईड जे बियाणं आहे ते मात्र निश्चितपणे अशा प्रकारचे जे बियाणं आहेत ती बियाणं कृषी विज्ञान केंद्र किंवा कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून काही उपलब्ध होऊ शकतात का निश्चितच उपलब्ध होऊ शकतात सरळ वाणाचे बियाणे करता आपण प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करत असतो परंतु त्यामध्ये सेंद्रिय शेतीमध्ये जर सर्वसाधारणपणे त्या स्थानिक परिस्थितीमधलं जर बियाणं असेल तर ते निश्चितपणे त्या ठिकाणी ते चांगलं राहतं आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण शेतकऱ्यांना तशा पद्धतीने प्रोत्साहन करतो अशा पद्धतीचं बियाणं उपलब्ध करण्यासाठी या योजनेमध्ये आपण प्रतिवर्षी एक हजार रुपये तीन वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांना अनुदान देखील देत असतो की जेणेकरून त्यांनी सेंद्रिय वाणाचं बियाणं उपलब्ध करून घ्यावं पाटील साहेब मगाशी मी एक विधान केलं की सेंद्रिय शेती ही शून्य खर्चाची शेती असते हे विधान कितपत खरं आहे आता याच्यामधला थोडासा फरक आहे म्हणजे मी त्या वादात पडू इच्छित नाही परंतु सेंद्रिय आणि नैसर्गिक मी सेंद्रिय शेती मी पण करत होतो माझा अनुभव आहे त्याच्यातला स्वतःचा आणि ज्या निविष्ठा लागतात त्या महाग असतात आता नैसर्गिक याच्यामध्ये साहेबांनी सांगितलं की देशी किंवा स्वतःच्या शेतातलं हे वानच वापरलं पाहिजे आपल्याला काही गरज नाही कुठलं सर्टिफिकेट घ्यायची तुमच्या शेतामधलं जे आहे त्याच्यातलं निवडून जर का तुम्ही चांगलं वाहन त्याच्यातलं बाजूला काढलं तर कोणाचीही गरज नाही कुठल्याही सर्टिफिकेटची गरज नाही आणि अशा पद्धतीने आपल्याला जर का हे झिरो बजेट आम्ही ज्या वेळेस म्हणतो तर झिरो बजेट कसं होईल की तुम्ही बियाणं स्वतःच्या घरचं वापरलं तुम्ही त्याला लागणाऱ्या निविष्ठ्या ज्या आहेत त्या तुम्ही तुमच्या तुमच्याच वापरल्या मग आच्छादनाचा विषय असेल त्या ठिकाणी नत्राचा विषय असेल म्हणजे जे काय त्याला वेगवेगळे अन्न घटक लागत असतात ते निर्माण करण्याकरता तुम्ही जर तुमच्याच तिथे पर परिस्थिती निर्माण केली तर मित्र किडी आहे आम्ही रासायनिक पद्धतीच्या याच्यामध्ये बाहेरून औषध जे आणतो त्याच्याने शत्रू तर मरतातच परंतु मित्र किडी पण मरतात आणि म्हणून आपण जर का आपल्या पद्धतीने इथे आता दशपर्णीचा उपयोग त्यांनी सांगितला तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दशपर्णी हे शेवटचं अस्त्र आहे परंतु याच्यामध्ये निमास्त्र आहे की ज्याच्यामध्ये निमपेंड आणि ह्या सगळ्या याच्यातलं आहे ब्रह्मास्त्र आहे आणि हा दशपर्णी तीन प्रकारच्या आहेत आणि ह्या सगळ्या आपल्याला आपल्या तिथेच तयार करता येतात बाहेर जायची गरज पडत नाही आणि म्हणून हे झिरो बजेट कसं आहे तर हे अशा पद्धतीने आहे की जिथे जे उत्पादन होईल त्या सगळ्या याच्यातलं आहे मला आत्ता याच्यामध्ये सरकारचा काय उपयोग आहे किंवा सरकारच्या योजना काय आहे तर सरकारने या सगळ्या याच्यामध्ये आत्ता जे आहे की मध्यंतरी सिक्कीमचं झालं आणि माननीय पंतप्रधानांनी स्वतः जाऊन त्या ठिकाणी केलं की अख्खं राज्य त्या ठिकाणी 
सेंद्रिय झालेला आहे सरकार त्याच्याकरता आपण त्या संदर्भात बोलणार आहोत पाटील साहेब एक फोन घेऊयात सुभाष सांगळे बोलतायत नगरहून हॅलो हॅलो सुभाष नमस्कार हा सर लागू करायची आपला प्रश्न विचारा मिरची लागवड करायची तर शेणखत किती टाकावं लागेल दहा गुंठ्यासाठी त्यांना मिरची लागवड करायची आहे तर किती प्रमाणात शेणखत टाकावं लागेल याच्यामध्ये मी असं सांगेल की हा जे काही संकल्पना आहे की कशाला किती प्रमाण तर सेंद्रिय शेतीमध्ये ज्यावेळी जमिनीची सुपिकता आपण बोलतो तर त्यावेळेस असा प्रमाणाचा विचार नाही करायचा मी मगाशीच याच्याबद्दल बोलत होतो की तुमची जमिनीची सुपिकता वाढवायची म्हणजे काय दोन भाग आहे त्याच्यामध्ये की कर्ब वाढवायचा आणि त्याच्यामध्ये सूक्ष्म जीवाणूंची संख्या वाढवायची मग कर्ब वाढवण्यासाठी काय मगाशी गोपाळबा पाटील साहेबांच्या शेतीत पाहिलं की आपण त्यांनी आच्छादनाचा वापर केलेला आहे आणि तो आच्छादन करून ते तिथं शेतावरच कुजवलं पाहिजे आणि ते कुजवण्यासाठी तुम्ही जीव सूक्ष्म जीवजंतू त्याच्यामध्ये वाढले पाहिजेत आणि सूक्ष्म जीवजंतू वाढण्यासाठी तुम्ही जीवामृतचा वापर केला पाहिजे ह्या ज्या वेळेस गोष्टी करताल तर तुम्हाला तुमचा म्हणजे असं दहा किलो टाका पाचशे किलो टाका अशा पद्धतीची संकल्पना न ठेवता ती शेती तुमची स्वयंपूर्ण होणार आहे ते तुमची जमीन जी आहे ती स्वयंपूर्ण होणार आहे आणि त्याचा अनुभव तुम्ही निश्चितपणे तुमच्या शेतामध्ये घेऊ शकता नक्कीच पाटील साहेब मला असं विचारायचं आहे की सेंद्रिय शेती म्हटल्यानंतर त्याकरता देशी जनावरं म्हणजे गायी असतील म्हशी असतील किंवा शेळ्या मेंढ्या असतील यांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात होतो आणि त्याची उपयुक्तता देखील तितकीच असते कशा प्रकारे नेमकी एक प्रश्न आता आला होता त्याच्यामध्ये किती शेणखट टाकू मला असं वाटते की साहेबांनी थोडंसं त्याला उत्तर दिलं त्याला जोडून असं सांगतो की कुठल्याही वनस्पतींना शेणखट डायरेक्ट लागत नाही जमिनीमध्ये वापसा असला पाहिजे जमिनीमध्ये कर्ब म्हणजे नत्र आणि कर्बाचं सांगतो की आपलं बाळ सक्षम असलं तर ते चांगलं तशी जमिनीला सक्षम करा सगळ्या गोष्टी होतील आणि म्हणून आता आपण जो विषय केला आता याच्यामध्ये की आपल्याकडे आता आपली देशी गाय या सगळ्यामध्ये महत्वाचा जो विषय आहे तो देशी गायीचा आहे देशी गायीचं शेणखत जे आहे आणि देशी गायीचं गोमूत्र जे आहे आत्ता तर परवा आमचे एक मित्र आहे त्यांनी जर्सी आणि देशी गायीचं गोमूत जीवामृत तयार करून दोघांची लॅब टेस्ट केली त्याच्यामध्ये शंभर टक्के लक्षात आलंय की देशी गायीच्या गोमूत्रामध्ये आणि जीवामृतामध्ये प्रचंड ताकद आहे आणि म्हणून आत्ता आपण सगळेजण ज्यावेळेस विचार करतो की याचा काय उपयोग आहे आपण कायदा केलेला आहे की गायीला मारू नये परंतु ते काय होते की ती गाय दूध द्यायचं बंद झाली की तो शेतकरी तिला फेक सोडून देतो आणि म्हणून तिचा उपयोग जर का त्याला लक्षात आला आणि आता ह्या सगळ्या याच्यामध्ये लक्षात येते की नैसर्गिक याच्यामध्ये भाकड गाय सुद्धा तिचं गोमूत्र तिचं गोमूत्र आणि शेण हे खूप महत्वाचं आहे आणि म्हणून हा सगळा जो भाग आहे आपण सगळ्यांनी मिळून शेणाचा उपयोग हा त्याच्याकरता आता आम्ही जसं सांगतो त्याच्यामधला की गो शेणाचा उपयोग आणि गोमूत्राचा उपयोग कशाकरता केला पाहिजे की दुधामध्ये आपण ज्यावेळेस विरजन घालतो तर ते विरजन किती असते एक चमचाभरात दहा लिटर जे दूध आहे त्याला एक चमचाभर ते विरजन जे आहे ते त्याचं दही करते तशाच पद्धतीचा याच्यातला भाग आहे की देशी आपले मित्र किडी जे आहेत मग त्या ठिकाणी देशी गांडूळ असतील ह्या सगळ्यांना निमंत्रण देण्याकरता म्हणून हा सगळा विषय आहे आणि याच्यामध्ये शंभर टक्के आता आपण जे विसरून चाललेलो आहे पारंपरिक पद्धतीने आपल्याला देशी जे आपले सगळ्या गायी आहेत देशी गाय जे आहे तिला सांभाळलं पाहिजे तिला जपलं पाहिजे तिच्या गोमूत्रापासून तिच्या शेणखतापासून मी आता आधी जे सांगितलं की तुम्ही जीवामृत करा आणि ते जीवामृत फक्त तेवढंच द्या आपोआप त्या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येईल की अगदी म्हणजे पंधरा दिवसामध्ये तुम्हाला तुमच्या तुम्ही जर का त्या ठिकाणी पाहिलं तर लगेच तुम्हाला जमिनीला भोग पडलेली दिसते ते कशाचं उदाहरण आहे तर तिथे गांडूळ आलेला आहे आणि त्या माध्यमातून आपल्याला हे सगळं करायचं आहे आणि म्हणून आपल्या सगळ्या याच्यामध्ये खूप गरजेचं आहे की आपले देशी जनावरं जे आहेत किंवा देशी गायी जे आहेत श्वेतक्रांतीच्या खा नावाखाली आम्ही देशी गायीला सुद्धा जर्सी करून टाकलं परंतु आमची देशी गाय ही दूध कमी जरी देत असली तरी तिची संख्या जर का वाढवली तर ती सगळ्या दृष्टीने म्हणजे तिचं शेणखत आहे तिचा गोरा आहे तिचा ब तिची वासरी आहे ती तुम्हाला परत देईल तिचे गोमूत्र आहे ह्या सगळ्यांचा उपयोग जर का पाहिला तर दुधामध्ये जरी कमी असली तरी बाकीच्या याच्यामध्ये आता दहा रुपये लिटरने नाशिकमध्ये गोमूत्र मिळायला लागलं शेणखताचं तर भावच जमीन आकाशाला भेटलेले आहेत आणि म्हणून याचा उपयोग जर का आपण केला तर ती गाय चांगल्या पद्धतीने देशी जनावर अनेक अर्थाने उपयुक्त बरोबर साहेब मला एक विचारायचं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आजच्या घडीला किती मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेतीचे प्रयोग सुरू आहेत का आकडेवारी सांगता येईल का आपल्याला वास्तविक पाहता आमची जी कृषी विभागाची आकडेवारी आहे त्याच्यानुसार आम्ही सात लाख दोन हजार हेक्टरवर राज्यामध्ये आज सेंद्रिय शेती आहे परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे 
की मी जे मगाशापासून याबद्दल विचार करतो की शेतकऱ्यांना सुद्धा माझं याच्यामध्ये आव्हान आहे की तुम्ही सेंद्रिय शेती करताय परंतु जर तुम्हाला त्याचे बाजारात जाऊन तुमची विश्वासार्हता दाखवायची असेल तर प्रमाणीकरण हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे आणि त्यामुळे प्रमाणीकरणामध्ये आपण निश्चितपणे माग आहे प्रमाणीकरणाच्या दोन पद्धती आहेत एक प्रमाणीकरण आपेडा पुरस्कृत भारत सरकारचं आपेडा पुरस्कृत जे आहे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ज्याला म्हटलं जातं त्याच्यामध्ये आजच्या घडीला शहाऐंशी हजार हेक्टरचं क्षेत्र नोंदणीकृत आहे महाराष्ट्र राज्याचं आणि इन कन्व्हर्जन्स म्हणजे जे तीन दोन तीन वर्षानंतर ते प्रमाणित म्हणून घोषित केलं जाईल असं एक लाख पंचवीस हजार हेक्टर आहे म्हणजे या पद्धतीमध्ये जवळपास दोन लाख हेक्टरचं क्षेत्र आज प्रमाणीकरणाच्या प्रोसेसमध्ये आले आणि दुसरी भारत सरकार कृषी विभागाने जी प्रमाणीकरणाची पद्धती पुरस्कृत केलेली आहे जी प्रामुख्याने अंतर्गत देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी आपल्याला उपयुक्त ठरणार आहे ती आहे पीजीएस प्रमाणी त्यामध्ये पार्टिसिपेटरी गॅरंटी सिस्टम म्हणून तिचं नाव आहे तर याच्यामध्ये ही शासनाने साठी खास योजना आहे आज आपण राज्यामध्ये नऊशे बत्तीस गटांच्या मार्फत जवळपास एक्केचाळीस हजार शेतकरी याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत आणि वीस हजार सहाशे हेक्टर क्षेत्रावर आज ही प्रणाली अवलंबित आहे या पद्धतीने जरी पाहिलं तुम्ही तर सव्वा दोन लाख हेक्टरच्या आसपास प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये क्षेत्र आहे बाकीचं जवळपास पाच लाख हेक्टरचं जे क्षेत्र आहे त्यामध्ये शेतकरी सेंद्रिय शेती करतोय परंतु तो प्रमाणीकरणामध्ये नाही त्यामुळे तो बाजारपेठेत जर गेला तर त्याची विश्वासार्हता सांगण्यासाठी त्याच्याकडे आज अधिकृत उपाय नाही आज अशी परिस्थिती नक्कीच आपण एक फोन घेऊया नानाभाऊ मांजरे बोलतात आपल्याशी हॅलो हॅलो हा नमस्कार सर नमस्कार आपला प्रश्न विचारा हा आपल्याला सेंद्रिय खताचं संगोपन कसं करायचं म्हटलं सर आपल्याला भाजीपाला टाकायचा कोणता भाजीपाला टाकायचा या महिन्यात धन्यवाद आपला प्रश्न कळला त्याला भाजीपाल्याची शेती करायची आणि त्याकरता सेंद्रिय खतांचं कशा प्रकारे नियोजन करता येईल पाटील साहेब काय सांगता येईल मला असं वाटतं की आपण शेतकरी आहोत आणि आपण व्यापारी पण असलं पाहिजे आपल्याला ही जी सगळी पद्धत आहे याच्यामध्ये आता मी पण असंच करतो किंवा बाकी सगळीच मंडळी आपल्या करते की इतरांना विचारायचं खरं म्हणजे परंपरेने आम्ही ज्या वेळेस करतो तो मार्केटमध्ये अर्थशास्त्राचा निमय डीएम डिमांड आणि सप्लाय तर आता मार्केटमध्ये कुठल्या भाजीपाला आहे आणि त्याला मध्यंतरी कोथिंबीर आणि मेथीला दोन रुपये आणि तीन रुपयाचा भाव होता परंतु आता आणखी एक महिन्याभरानंतर गेले तर परत भाव चढे होते आणि म्हणून ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आता आपल्याला लावायचं असलं तर आपण एक तर सगळ्यात महत्वाचं ठरवलं पाहिजे की आपण एकच पीक घेतो आणि त्या पिकामध्ये मध्ये निंदा येईल त्याच्यातले सगळे हे काढून सगळं कर्ब बाहेर फेकतो आणि रासायनिक ते बंद करा आंतर पिकं घ्या तुमच्याकडे मेन क्रॉप जे आता माझ्याकडे डाळिंब आहे मी डाळिंबामध्ये आता जे लावलेलं आहे त्याच्यामध्ये मी मेथी टाकलेली आहे कोथिंबीर टाकलेला आहे चवळी आहे मूग आहे पपई आहे भेंडी आहे आंतर पिकं घेणं गरजेचं सगळी आंतर पिकं घ्या आणि याच्यामधला जो मेन क्रॉपला जे आहे ज्याचा सपोर्ट तुम्हाला मिळाला पाहिजे तो ह्या आंतर पिकाने तुमचा होईल आपोआपच शेतीवरचा खर्च तुमचा जो मेन क्रॉपवरचा कमी होतील आणि ह्याच्यातून तुमचं निघेल म्हणून आत्ताच्या घडील तुम्हाला करायचं असेल तर मला असं वाटते की आता तुमच्याकडे जर का मोठ्या प्रकारची फळ बागायती असेल त्याच्यामध्ये टोमॅटो घ्या हळद घ्या त्या ठिकाणी अद्रक घ्या त्याच्या बाजूला जर तुमच्याकडे असेल तर आपल्याला ह्या सगळ्या याच्यात हे नैसर्गिक मी जे आत्ताच तुम्हाला चित्र दिसते आहे तर हे सगळं जर का कर्ब वाढवायचं असेल याच्यातल्या जमिनीच्या मित्रकडे तर त्याच्यामधला जो भाग आहे त्याच्यामध्ये आंतरपिकामध्ये ही सगळी घ्या एक दल आणि द्विदल आणि म्हणून भाजीपाला तुम्हाला आता जर का करायचा आहे तर आता मार्केटमध्ये कुठल्या याला डिमांड आहे हे आपण सगळ्यांनी ठरवलं पाहिजे आपल्या सुदैवाने म्हणजे मी जरा विषयांतर करतो परंतु या सरकारचा एक खूप चांगला निर्णय याच्यातला घेतलाय की एपीएमसी बंद केली बरोबर हे त्याच्यामधली जी दादागिरी होती एपीएमसीची ती बंद करून शेतकरी आपला माल कुठेही विकू शकतो थेट पिकू शकतो आपोआप शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी जास्त भाव मिळतात सरकारचं जे काम आहे ते अशा पद्धतीने असलं की शेतकऱ्यांच्या सोबतचं असलं की ते असं होते आता या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांनी जर का ठरवलं की आपलं जे क्रॉप असेल किंवा स्वतंत्र करायचं तर मिरची लावायची असेल त्याच्यामध्ये पण अंतर पिकं घ्या वांगी लावायची असेल दोन फुटावर तुम्ही लावतात तर मध्ये कोथिंबीर टाका मध्ये मेथी टाका आणि या सगळ्याच्या यातलं घ्या थोड्या थोड्या सगळ्यांचा फायदा करून घ्या पाण्याची व्यवस्था असेल तर कमीत कमी पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळेल नक्की बरोबर साहेब आपण एक फोन घेऊयात आणि नंतर मी तुमच्याकडे येतो ऋषिकेश गायकवाड बोलतात पुण्याहून हॅलो हा ऋषिकेश जी आपला प्रश्न विचारा हा सर मी पूर्वी कांचनवरून बोलतोय माझी नैसर्गिक शेती आहे पाळेकर सरांच्या तंत्रानुसार मला फक्त ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेटची प्रोसेस हवी होती आणि पुण्यामध्ये याबद्दल काही वेगळी मार्केटिंग व्यवस्था आहे का याबद्दल माहिती हवी होती धन्यवाद आपला प्रश्न कळला सेंद्रिय शेतीचं प्रमाणीकरण त्या संदर्भात त्यांचा प्रश्न होता मला 
रासायनिक शेती नैसर्गिक शेतीमध्ये करताय पाळेकर गुरुजीच्या तंत्राने करता आहे याच्या मधला आत्ताच्या घडीला म्हणजे बोरकर साहेब सांगतील तर मी म्हणतो परंतु आत्ताच्या घडीला नैसर्गिक शेती म्हणून असं काही सरकारची स्वतंत्र यंत्रणा नाही आणि त्यामुळे काय होते की आता आपण जे सगळेजण जे करतो आहोत त्याच्यातला भाग असा आहे की हा विश्वासार्हतेचा भाग आहे आपण नैसर्गिक आणि आध्यात्मिक म्हणतो ज्या ठिकाणी अध्यात्म येते ज्या ठिकाणी येते त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणा असला पाहिजे आणि म्हणून आता हे तर सगळं चाललेलं आहे परंतु मला असं वाटते की मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारशी आपण सगळेजण बोलतो आहोत की एक सर्टिफिकेट किंवा एक सर्टिफिकेशन नैसर्गिकच्या संदर्भातलं पण असावं की ज्याच्यामध्ये या पद्धतीने सगळी जे करत आहेत आणि इतर निविष्ठांचे किंवा हे झिरो बजेटच आहे आणि झिरो बजेटच्या करता एक स्वतंत्र यंत्रणा त्याच्याकरता असावी ती आत्ता नाही आहे परंतु पुण्यामध्ये तुम्ही सगळेजण आहात पुण्यामध्ये आपले अनेक गट त्या ठिकाणी तयार झालेले आहेत नुसतंच पुण्यामध्ये नाही तर आपण महाराष्ट्रभर या ठिकाणी अशा पद्धतीने करतोय मुंबईमध्ये आता मार्केटिंगच्या करता म्हणून नैसर्गिक मालाच्या करता मार्केटिंगच्या तिथे एक व्यवस्था सुरू झालेली आहे इथे शिवाजी मंदिरला महिन्या दर महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी मार्केटिंग करता म्हणून आणि त्यांनी खूप छान नाव दिलंय फ्रेंड्स ऑफ फार्मर असं नाव दिलेलं आहे शेतकऱ्यांनी माल उत्पादन करायचा आणि त्याच्या मालाची विक्री ही सगळी मंडळी करणार सेंद्रिय मालाची विक्री नैसर्गिक पद्धतीच्या मालाची विक्री ही सगळी मंडळी करणार आहेत आणि ती नैसर्गिकच असली पाहिजे याच्यामधलं मी आता जे सांगितलं की अजून त्याच्यामध्ये नैसर्गिक हा नाव नाही आहे परंतु त्यांना सर्टिफिकेशन जर का समजा करायचं असलं तर त्याच्यामध्ये परत तोच येतो आत्माकडे गेले किंवा सरकारी कृषी याच्यामध्ये फार अत्यंत महत्वाचा मुद्दा मी मगाशी सुद्धा याच्यावर बोललो की तुम्ही शेती कोण सेंद्रिय पद्धतीमध्ये वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत मग एक नैसर्गिक शेती आहे होम फार्मिंग आहे बायोडायनेमिक फार्मिंग आहे तुम्ही कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करता हा वेगळा विषय झाला परंतु जर तुम्ही या बॅनर खाली म्हणजे विना कीटकनाशकाचा वापर बिना रासायनिक खतांचा वापर या संकल्पनेमध्ये शेती करत असाल तर तिचं प्रमाणीकरण करून घेण्याची गरज आहे आणि प्रमाणीकरणाची पद्धत आहे त्याचे निकष काय तर त्या प्रमाणीकरणाच्या निकषामध्ये मग अशी सांगितल्याप्रमाणे दोन पद्धती आहेत जर तुम्हाला एक्सपोर्टेबल माल करायचा असेल भारत देशाच्या बाहेर माल पाठवायचा असेल निर्यात करायची असेल तर तुम्ही आपेडा पुरस्कृत प्रमाणीकरण एजन्सी आज अठ्ठावीस एजन्सी आपेड्याने मान्यता दिलेल्या आहेत त्या एजन्सीचा फोन नंबर आपल्याला कृषी विभागाकडून मिळू शकतो त्या एजन्सीकडे आपण जर नावनोंदणी केली तर तीन वर्षांमध्ये आपलं प्रमाणीकृत सर्टिफिकेट आपल्याला मिळतं या सर्टिफिकेट असलेला माल मग तुमचा नैसर्गिक रित्या जर तयार केला असेल तर तो अजून निश्चित चांगला आहे तर तो मालाचं सर्टिफिकेट घेऊन तुम्ही जगाच्या बाजारपेठेत उतरू शकता ते जगाच्या म्हणजे जगाच्या कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही जाऊन हे आपेड्याचं सर्टिफिकेट घेऊन माल विकू शकता याच्या व्यतिरिक्त भारत सरकारच्या कृषी विभागाची जी एक सिस्टीम आहे तिला पार्टिसिपेटरी गॅरंटी सिस्टीम म्हणतात त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला प्रमाणीकरण हवा असेल की जेणेकरून देशाच्या बाजारपेठेत म्हणजे काश अगदी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत कुठल्याही बाजारपेठेत प्रमाणीकृत माल म्हणून जर विकायचा असेल तर त्याच्यासाठीचं जे सर्टिफिकेट आहे ते पीजीएस सर्टिफिकेट म्हणून मिळतं तर तो पीजीएस सर्टिफिकेटसाठी आपण आत्माचा जो कृषी विभाग आहे प्रकल्प संचालक आत्माचे जे क्षेत्रीय स्तरावर कर्मचारी आहेत तिथं जरी आपण संपर्क केला तर तिथं सुद्धा आपल्याला नोंदणी होऊ शकते आणि तीन वर्षाच्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला सर्टिफिकेट मिळतं आणि सुदैवाने जी भारत सरकारची योजना आहे याच्यामध्ये आपल्याला आर्थिक सहाय्य त्याचबरोबर प्रमाणीकृत सर्टिफिकेटची व्यवस्था शासकीय खर्चाने पूर्णपणे होते याच्यामध्ये आपल्याला कुठलाही खर्च सध्या तरी लागत नाही त्यामुळे मी विनंती करेल आत्ताच्या शेतकऱ्यांना की आपण कृषी विभागाशी संपर्क साधावा निश्चितपणे आपलं प्रमाणीकरणाचे जे काम आहे ते प्रमाणीकरणाचं काम होऊ शकेल बरोबर साहेब माझ्या मनात आणखी एक प्रश्न आहे शेती नैसर्गिक असू दे किंवा रासायनिक किडींचा प्रादुर्भाव होतोच मग या किडींचा प्रादुर्भाव सेंद्रिय शेतीच्या पद्धतीमध्ये नैसर्गिक पद्धतीने कशाप्रकारे करता येणं शक्य आहे आणि त्याकरता शासनाच्या काही योजना आहेत का फार महत्वाचा आणि कळीचा प्रश्न आहे खर तर सेंद्रिय शेतीमध्ये दोन संकल्पना येतात ते पहिलं एक तर माझी जमिनीची सुपिकता चांगल्या पद्धतीने झाली पाहिजे आणि दुसरी ती खर तर शेतकऱ्याला सहज साध्य होते पण दुसरा जो प्रश्न येतो तो म्हणजे पीक संरक्षणाचा आणि म्हणून आमच्या कृषी विभागाने खास सेंद्रिय पद्धतीने पीक संरक्षण कसं करायचं याची पुस्तिका प्रकाशित केलेली आहे आणि कृपया माझे सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की आपल्या डोक्यामध्ये जी संकल्पना आहे पीक संरक्षणाची की मला औषध सांगा आणि दशपर्णांक सांगा निमास्त्र सांगा ब्रह्मास्त्र सांगा मी लगेच तयार करतो आणि ते मारतो तर अशा पद्धतीची संकल्पना नैसर्गिक शेतीमध्ये किंवा सेंद्रिय शेतीमध्ये पीक संरक्षणासाठी नाही तर त्याच्यामध्ये पहिली सुरुवात होते तुमच्या जमिनीच्या सुपिकतेपासून जेणेकरून तुमचं जे काही पीक आहे ते जोमदार आलं पाहिजे आणि जर पीक जोमदार असेल तर त्याच्यावर येणारा कीड आणि रोगाचा प्रादुर्भाव निश्चितच कमी होऊ शकतो 
आणि मग तुमची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना चालू होतात की ज्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की तुमच्या शेतामध्ये मित्र किडी आल्या पाहिजे आपण म्हणतो शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र तर त्यामुळं शेतामध्ये ज्या किडी असतात ज्या आपल्या पिकाला हानिकारक असतात त्याच्यावर येणारे जे काही दुसरे किडी आहेत फॉर एक्झाम्पल आता आपण पिक्चरमध्ये पाहत आहात की लेडी बर्ड बिटल हा मावाला खाऊन टाकतो आणि मावा ही जनरली सर्व पिकामध्ये असणारी समस्या आहे पण हा लेडी बर्ड बिटल कधी येईल तर तुमच्या शेतामध्ये जर रासायनिक औषधांचा वापर कमी असेल तर निश्चित याचं प्रमाण वाढलेलं दिसतं तर अशा पद्धतीच्या ज्या काही उपाययोजना आहेत की मित्रकिडीचं संगोपन करणे फिरोमेन ट्रॅपचा वापर करणे त्याच्यानंतर लाईट ट्रॅपचा वापर करणे त्याच्यानंतर तुम्ही वेगवेगळे दशपर्णांक तयार करायचे असेल आर्क तयार करायचं असेल वेगवेगळ्या मित्रकिडी वाढवण्याचं काम असेल ह्या सगळ्यासाठी निश्चितपणे एक एकात्मिकृत अशी उपाययोजना अवलंबवी लागते आणि त्याद्वारे आपण आपल्या शेतामधील पीक संरक्षणाचं काम करू शकतो याच्यासाठी ही जी काही आमची योजना आहे याच्यामध्ये आपण अशा प्रकारच्या कीटकनाशकं दशपर्णांक शेतावर तयार करण्यासाठी शेताला त्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे अनुदान देखील देत असतो पाटील साहेब अशा प्रकारची जी नैसर्गिक खतं आहेत किंवा नैसर्गिक कीटकनाशकं आहेत या संदर्भात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाचे असे काही कार्यक्रम राबवणं शक्य आहे का मला असं वाटते की मला खूप बरं वाटते एक तर बोरकर साहेब ह्या सगळ्या याच्यात खूप पॉझिटिव्हली बोलत आहेत सरकार आणि शेतकरी म्हणजे सरकार तर कुठलंही सरकार असलं ते पॉझिटिव्हच असते त्याला कारण असं असते की चांगल्या योजना देणं आणि लोकांचं भलं होणं दुर्दैवाचा भाग असं असतो की आपले मध्य जे असतात ती सरकारी अधिकारी जे असतात त्यांच्या माध्यमातून त्याच्यापर्यंत पोचायचं असते परंतु दुर्दैवाचा भाग असा आहे की आपल्याकडे शेतकऱ्याचा जो मार्गदर्शक आहे तो ते कृषी माल विकणारा किंवा पेस्टिसाईड विकणारा तो मार्गदर्शक होतो तो त्याच्याशी बोलतो त्याच्याशी संवाद साधतो आणि मला असं वाटते की हे परिवर्तनाचा हे चांगली भाब आहे की आत्ता अशा पद्धतीने सगळ्या याच्यात आहे आपण जे म्हटलं त्याच्यामध्ये की हे होऊ शकते का तर हे शंभर होऊ शकते आणि याच्यामध्ये आत्ता जे सगळ्या पद्धतीने आपण सगळेजण बोलतो आहोत तशाच पद्धतीने पुढे बा जात जात याच्यामधले आत्ता आम्ही पुढच्या एक तेवीस ते अठ्ठावीस फेब्रुवारी जळगाव जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ दीड ते दोन हजार शेतकरी येतील आणि सहा दिवसाचं ट्रेनिंग या ठिकाणी आहे आणि याच्यामध्ये अगदी म्हणजे मग तुमचं बी पासून ते लावण्यापासून त्याचं कोमापासून तर त्याच्यामधला आत्ता जो आहे हे सगळं जे आहे याचं ट्रेनिंग दिलं जाईल आणि आता आमच्यामध्ये एक वाक्यता जी येते आहे ते मला खूप बरं वाटतंय की शेतीच पहिलवान असली तर त्याला त्या ठिकाणी पेस्टिसाईडची गरजच पडत नाही नक्कीच आणि म्हणून याच्याकरता म्हणून आपल्या शेतामध्ये जे काय असेल तुम्ही ते बाहेर फेकण्याच्या ऐवजी मी केळीवाला पण शेतकरी आहे जळगाव जिल्ह्यामध्ये आपल्या मोठ्या प्रमाणावर केळी तयार होते केळीची खोडं केळीचा घड काढला की सगळे वाढून फेकून देतात किंवा जाळतात दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण हे फक्त त्या ठिकाणी होते हेच कर्ब जर का आम्ही आमच्या शेतामध्ये त्या ठिकाणी कुजवलं तर मला असं वाटते की आम्हाला बाकीच्या रासायनिकाची गरज पडणार नाही थोडक्यात निसर्गाचं निसर्गाला दान केलं पाहिजे शंभर टक्के ही प्रक्रिया जी आहे ही अशाच पद्धतीने होते निसर्ग जंगलात तुम्ही गेले तिथे काही कोणी पाणी घालत नाही तिथे काही कोणी त्या ठिकाणी नत्र किंवा सुपर फा ह्या त्या ठिकाणी पोटॅश आणून घालत नाही परंतु ते जगलेले असतात त्याला कारण तेच की तिथे पडते ते जगते आणि म्हणून या पद्धतीने आपण घेतलं तर खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे आणि ह्या ट्रेनिंगमध्ये जर का आमच्यासारखे एन जी ओ काम करत आहे त्यांनी सरकार एकत्र आलं तर मला असं वाटतं की महाराष्ट्र नंबर वन हे लवकर होण्याकरता आणि कृषी क्षेत्रामध्ये फार त्याची मदत होईल आत्ता साहेबांनी सांगितलं एक योजना मी पण त्याच्यामध्ये सांगतो की शेतकऱ्यांकरता गटशेती हा जो भाग आहे ही गटशेती जर का तुम्ही त्या ठिकाणी केली आणि तुम्ही एक दहा शेतकरी एकत्र आले वीस एकर शेत पाहिजे आपल्याकडे आपण गृहित धरतो की अल्पभूधारकच जास्त आहे म्हणून वीस एकर क्षेत्राचे शेतकरी जर का एकत्र आले तर शासन त्यांना सगळी मदत करते त्या ठिकाणचे अवजार आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला जे सगळं सगळं करायचं आहे ही शासनाची योजना आहे नैसर्गिक शेतीमध्ये हे सुद्धा सगळं कमी पडते मला असं वाटते की शासनाच्या माध्यमातून आता एक पाऊल जसं एपीएमसीच झालेलं आहे तशाच पद्धतीने शेतकऱ्याच्या शेतमालाला भाव मिळवून देण्याकरता सरकारने जर का अजून याच्यामध्ये एक पाऊल पुढे टाकलं तर मला या याच्यामध्ये शेतकरी करतोच आहे आमच्यासारखे एनजीओ याच्यामध्ये ट्रेनिंग करता करता आहेत याच्यामधला हे पुढे जाऊ आपण एक फोन घेऊयात नाना सोमवंशी बोलतात आपल्याशी हॅलो हॅलो हो नमस्कार हा नमस्कार आपला प्रश्न विचारा आता सर मला केळी लावायची तर केळी मला आता एका एकरा मध्ये बाराशे कोड बघतो सर बर तर बाराशे कोड आपल्याला खर्च किती द्यायचंय धन्यवाद आपला प्रश्न कळला अगदी थोडक्यात काय सांगता येईल सोमवंशीजी मी स्वतः केळीचा बागायतदार आहे 
आणि आता आम्ही आधी पण सांगितलं की किती खत द्यायचं आपल्याकडे फार चढावड लागलेली असते अगदी थोडक्यात तर त्याच्यामधलं तुम्ही आता सुरुवात करा आणि जीवामृताची तयारी करा त्या पद्धतीने जीवामृत तयार करा आंतरपिक सगळी लावा त्याच्यामध्ये जेवढी लावता येतील तेवढी केळी आपली एकदम चकाचक असली पाहिजे गरजेचं नाही जे गवत आहे ते गवत सुद्धा मुळासकट उचलून न टाकता त्याला कापून घ्यान ते तिथेच रुजवा कुजवा आणि अशा पद्धतीने तुम्ही केलं तर कुठल्याही खताची तुम्हाला पैसे देऊन करण्याची गरज नाही या पद्धतीने करा जळगाव जिल्ह्यामध्ये अनेक शेतकरी अशा पद्धतीने नैसर्गिक शेती करतायत त्यांना भाव पण चांगले मिळत आहेत नक्कीच मित्रांनो पुढल्या आठवड्यामध्ये म्हणजे पंचवीस तारखेचा आपला कार्यक्रम प्रसारित होणार नाहीये गणराज्य दिन असल्यामुळे माननीय राष्ट्रपतींचा संदेश आपल्याला पाहायला मिळणार आहे त्यानंतरच्या आठवड्यात म्हणजे एक फेब्रुवारी रोजी आपला विषय असेल ऊस शेती आणि साखर उद्योगाची सद्यस्थिती आणि उपाययोजना या विषयासंदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत संभाजी कडू पाटील जे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आहेत आणि साखर आयुक्त पुण्याचे आहेत ते मित्रांनो आपण जर हा कार्यक्रम आपला पाहायचा राहून गेला असेल तर तो फेसबुकच्या माध्यमातून पाहू शकता त्याकरता आमचा पत्ता आहे डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लॅश डी डी सह्याद्री डॉट कृषी दर्शन युट्यूबवर देखील आपण हा कार्यक्रम पाहू शकता डब्ल्यू 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 डॉट युट्यूब डॉट कॉम डी डी सह्याद्री डॉट कृषी दर्शन आमच्या कार्यक्रमासंदर्भात आपले अभिप्राय असतील आपल्या प्रतिक्रिया असतील तर जरूर आमच्यापर्यंत पोचवा त्यासाठी आमचा पत्ता आहे निर्माता कृषी दर्शन फोन इन लाईन पांडुरंग भूतकर मार्ग वरळी मुंबई चार शून्य 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 तीन शून्य अगदी शेवटी जाता जाता गो पाटील साहेब आपण आणि बोरकर साहेब मला सेंद्रिय शेतीचं भवितव्य काय असणार आहे या संदर्भात जाणून घ्यायचं बोरकर साहेब आपण काय सांगा मला वाटतं खरं तर सुबोजी हा प्रश्न तुम्ही पहिल्यांदा विचारायला पाहिजे होता की सेंद्रिय शेतीच्या बाकीच्या संकल्पनेत न पडता मी असं म्हणेल की त्याचं भविष्य बघून भवितव्य बघून पहिल्यांदा याच्यामध्ये निश्चितपणे शेतकऱ्यांनी उडी मारण्याची गरज आहे आज अशी परिस्थिती आहे की मी तुम्हाला म्हणजे मी काही भविष्यव्यत निश्चित नाही परंतु जे काही सध्याचा अवेअरनेस लोकांच्या मध्ये आलेला आहे तर तुम्हाला दहा वर्षामध्ये साखर खात्यांनी लोक दिसणार नाही लोक गुळ घेतील आज गुळाचा भाव शंभर रुपये किलोने घेणारे लोक आहेत तुम्हाला तीस परत थोडक्यात अगदी तीस म्हणजे थोडक्यात मी एवढंच सांगेल की जर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला याच्यामध्ये भविष्य पाहायचं असेल उज्ज्वल भवितव्य पाहायचं असेल तर त्यांनी सेंद्रिय शेती करावी आणि ती प्रमाणीकृत करावी तिचं प्रमाणीकरण उपभोक्ता आणि उत्पादक ह्या दोघांनाही म्हणजे उपभोक्त्याला त्याच्याकरता चांगलं आयुष्य जगण्याकरता आरोग्य संपन्न जीवन त्याचं होण्या त्याच्या त्याच्या कुटुंबाकरता हे विषमुक्त अन्न मिळालं पाहिजे आणि ते विषमुक्त अन्नाची निर्माती जो उत्पादक आहे जो बळीराजा आहे जो जगाचा पोशिंदा आहे त्या शेतकऱ्याने याच्यामध्ये आपल्या पद्धतीनं ते मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला पाहिजे आणि मला असं दिसतंय की याचं उज्ज्वल भवितव्य आहे अनेक शेतकरी त्यात सहभागी होत आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर ही चळवळ पुढे जाणार मित्रांनो रासायनिक शेतीचा अतिरेक वाढतोय हा अतिरेक टाळण्यासाठी आपल्याला शेतकरी शेतीकडे वळणं हे काळाची गरज आहे आणि त्यासाठीच सेंद्रिय खतांचा सेंद्रिय कीटकनाशकांचा वापर जर वाढवला तर त्यापासून मिळणारं उत्पादन हे देखील सेंद्रिय पद्धतीचं सकस दर्जेदार आणि चवदार असेल बोरकर साहेब आणि पाटील साहेब आपण कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि या विषयाच्या संदर्भात विस्तृत असं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल कृषी दर्शन परिवारातर्फे मी आपले मनपूर्वक आभार मानतो धन्यवाद